हाय हेलो यू वाचिंग नाइन्थ लाइफ डेली हियर विद मी सीमा हम केमिस्ट्री की इज मैटर अराउंड प्योर इस लेसन में कंटिन्यू कर रहे थे तीन लेक्चर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं वेलकम टू अन अकेडमी फाउंडेशन चैनल ये है हमारे टीम आपके लिए आई विल बी टेकिंग अप साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सुरभि गंगवार मैम आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एंड विंध्या मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो हमने वी टेल इट एवरी टाइम कि हम ये चैनल इसलिए आपके लिए है नाइन्थ टेंथ वाले बच्चों के लिए है जिनको ये ड्रीम है कि आई आई टी जे ई या फिर नीट क्वालिफाई करने के लिए तो दैट इज़ वाई हम कंटिन्यूसली आपके लिए लेक्चर्स दे रहे मंडे टू फ्राइडे मंडे टू सैटरडे होता है हमारा लेक्चर 5 टू 7 पी एम ज़रूर देख लीजिएगा एंड अगर आप नए हैं आज हमारे क्लास के लिए बहुत स्वागत है आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोस तो अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए तो आई रिकमेंड यू टू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑन अ डेली बेसिस तब भी आपको लेसन का सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल से मिल जाएगा एंड आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ओके एंड हमारे टेलीग्राम ऐप है आपको पता ही होगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड एट दिस यू आर एल दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन तो इससे आप हमारे ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ आपके जो कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हैं क्लैरिफाई करा सकते हैं सो येस चलो मिलते हैं टेलीग्राम ऐप पर एंड येस yes, ये गुड न्यूज़ है इस हफ्ते से हमने प्लस क्लासेस लॉन्च किए हैं आपको पता ही होगा सो so, अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ अच्छे से पढ़ना है एडवांस लेवल पढ़ना है ऐसा नहीं है कि आपको घर से बाहर जाके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ना है तो बहुत प्रॉब्लम होता है अगर आप घर से बाहर जाके पढ़ते तो आपका आधा टाइम ट्रैवलिंग में ही चलता है तो इससे बेहतर ये है कि आप घर बैठे बैठे आप लेक्चर सुन सकते तो अन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू सच एन अपॉर्चुनिटी सो इस प्लेटफॉर्म पे दैट इज प्लस प्लेटफॉर्म पे आप सारे के सारा लेक्चर्स घर बैठे सुन सकते हैं सो so, आपको क्या करना है सिर्फ अन अकेडमी लर्नर्स ऐप इंस्टॉल करना है एंड इसके बाद कैटेगरी पे आपको फाउंडेशन एंड एन टी ये कैटेगरी चूज करना है सो so, यहाँ हमारे प्रोफाइल मिल जाएगा आप लोगों के लिए एंड फाउंडेशन एंड एन टी अगर आप क्लिक करते तो यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन एक ऑप्शन होगा सो so, वहाँ ऑप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई देगा सो so, बेसिकली हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स कुछ ऐसा है सो वी हैव वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर एंड टू ईयर सब्सक्रिप्शन पैक सो अगर आप नाइन्थ स्टैंडर्ड पर है सो आई रिकमेंड यू टू टेक अप दिस टू ईयर सब्सक्रिप्शन पैक जो यहाँ दिख रहा है आपको सो so, अगर आपने दो साल की सब्सक्रिप्शन ली तो एक महीना के लिए आपको सिर्फ 1167 होगा सो थिंक अबाउट इट इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर कोचिंग सेंटर्स ओके एंड अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है ये रेफरल कोड यूज करना है आपको दैट इज फाउंडेशन लाइव सो अगर आप फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज कर सकते तो आपको टेन डिस्काउंट मिलता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग वन ईयर सब्सक्रिप्शन सो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन प्लान होता है सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर ईयर पर अगर आपने ये फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज किया तो फिर आपको सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी में मिल जाएगा ओके सो डोंट फर्गेट टू यूज रेफरल कोड उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे आने वाले हमारे क्लास में तो इंतज़ार करते हैं हम कि और भी बच्चे आने वाले हैं एंड वी विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि प्लस क्लासेस का एडवांटेजेस मुझे बताना है आपको प्लस क्लासेस में बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस होते हैं क्विज सेशंस होते हैं सो इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो ट्रेन यू टू अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एन टी और बहुत सारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स so that is why make the best out of it join the plus classes today itself chalo ummeed hai hum milte hain classes mein to aaj ki class hum continue karte hain so in the previous session we were talking about separation of heterogeneous mixture is it right to wahan humne thoda uh, basic separation techniques dekha hai jaise ki physical techniques mein humne dekha hand picking dekha filtration evaporation and centrifugation dekha is it right so basically hum ye bataye ki agar aapke paas ek uh, solid 
लिक्विड मिक्सचर है ओके okay, अगर आपके पास एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है तो हमने बोला कि द बेस्ट वे टू सेपरेट द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर यस यू कैन डू इट बाय फिल्ट्रेशन मेथड ये सारी चीज़ हमने देखा इज इट राइट यस सो फिल्ट्रेशन मेथड से आप कर सकते हैं या फिर इवेपरेशन मेथड से आप कर सकते हैं ओके एंड देन सेंट्रफ्यूगेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं इज इट राइट सो ये तीन इम्पॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक्स हमने देखा इन द लास्ट लेक्चर यस तो आज हम देखते हैं ओके okay, आज हम देखते हैं अगर आपके पास लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है ओके एंड दो टू लिक्विड्स आर इमेजिबल लिक्विड्स ओके सो ये इमेजिबल वर्ड का मतलब क्या है इमेजिबल का मतलब ये है कि द टू लिक्विड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन ईच अदर ओके सो अगर आप एल्कोहल वाटर लेते हैं तो ये दोनों का क्या है दे मिजिबल लिक्विड्स इज इट राइट सो वो दोनों एक दूसरे से सॉल्यूबल होते हैं पर इमेजिबल का मतलब क्या है अगर आप ऑयल एंड वाटर लेते हैं ओके इफ यू आर एडिंग ऑयल टू वाटर सो दोनों सेपरेट लेयर्स हो जाते हैं तो आप इसको इमेजिबल लिक्विड्स बोलते हैं ओके सो इमेजिबल का मतलब क्या है कि दे डू नॉट मिक्स ओके इनविजिबल का मतलब क्या है दे डू नॉट मिक्स सो अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं जो इमेजिबल है तो आपको सेपरेशन टेक्निक कैसा यूज करना है तो बाई द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल ओके सो इस मेथड को आप ग्रेविटी मेथड भी बोल सकते हैं ओके सो ये ये मेथड को आप क्या बोल सकते हैं इस मेथड को ग्रेविटी मेथड भी बोलते हैं आप तो क्यों ग्रेविटी बोलते हैं हम इस हम देखते हैं कि इसका सेटअप कैसे रहता है तो हाउ डज सेपरेटिंग फनल लुक लाइक सो बेसिकली आपका सेपरेटिंग फनल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है ओके सो सेपरेटिंग फनल अगर आप देख रहे तो इट इज लाइक अ कोनिकल एंड यस इट इज हैविंग अ कोन शेप विद अ बेंट ओके इट इज हैविंग अ डेंट इन द एंड ओके सो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये सेपरेटिंग फनल में आप अपना इमेजिबल लिक्विड सॉल्यूशन को डालना है ऊपर से ओके सो यहाँ फनल है सो फनल के द्वारा यू हैव टू एड द लिक्विड्स ओके सो यहाँ सेपरेशन कैसा होता है सो सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द टू लिक्विड्स ओके सो अगर आपके लिक्विड मोर डेंस है तो क्या हो जाता है हेवियर लिक्विड है तो फिर दैट हेवियर लिक्विड विल बी सेटल डाउनवर्ड ओके सो आपको पता होगा इवन इन सेंट्रफ्यूगेशन हमने बोला इज इट राइट सेंट्रफ्यूगेशन टेक्निक में भी हमने बोला कि हेवियर पार्टिकल्स हेवियर सॉलिड पार्टिकल ओके इट विल ऑक्यूपाई इन द बॉटम ऑफ द सेंट्रफ्यूगेशन ट्यूब इज इट राइट सो सिमिलरली यहाँ भी सेपरेटिंग फाइनल में भी ओके वेन एवर यू आर एडिंग the mixture liquid mixture and you are shaking it vigorously okay jo ab do layers ban gaye usme se okay the the very heavier liquid layer jo hai wo niche ban jata hai and lighter liquid jo hai wo upar ban jata hai okay so ab aapke paas clearly do separation milega aapko okay so separation kaise dikhai dega aapko ye separation aise dikhai dega so this will be heavier liquid ओके एंड द नेक्स्ट विल बी लाइटर लिक्विड सो ऊपर वाला जो लेयर है वो लाइटर लिक्विड का होता है सो नव इजीली यू हैव टू ओपन द नॉब ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड आप देख रहे हैं ओके सो स्लोली यू कैन पोर इट टू अनदर बीकर एंड देन स्टॉप इट वेयर देर इज एन इंटरफेस ओके सो यहाँ तक आप अच्छे से नॉब uh, के द्वारा आप वो लिक्विड को कलेक्ट कर सकते हैं एक अलग से फ्लास्क में ओके सो द रिमेनिंग वॉट एवर इज देयर द लाइटर वन You can collect it in next flask. Okay, so अब आपको दो liquids अच्छे से collect हो गया Is it right? So pure दो liquids आपको मिल गई Okay, so ये method क्यों gravity method आप क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आपको gravitational force से Is it right? क्योंकि आप separating funnel को ऐसे आप sides down uh, uh, your placing it is it right तो आप वो separating funnel को upside down ले रहे हैं तो वो gravity is making all the work is it right so gravity is helping the liquid flow down okay so that is why ये technique को आप gravity method बोलते हैं okay so separating funnel एक तरीका है जिसमें अगर दो immiscible liquids का solution है तो आप ये method से वो दोनों liquids को separate कर सकते हैं ओके सो प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल याद रखिएगा द मोर डेंसर लिक्विड विल बी प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड द लाइटर 
the uh, liquid will be above the uh, uh, heavier liquid. ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं ओके okay, तो मिक्सचर्स देखते हैं हम ओके सो व्हाट आर द कॉमनली इमेजिबल लिक्विड्स ओके विच कैन बी सेपरेटेड एंड विच इज हैवियर एंड विच इज लाइटर तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज है ओके okay, ये एनटीएससी में आ सकते हैं ओलंपियाड्स में भी आ सकते हैं ओके सो विच इज मोर हैवी एंड विच इज लाइटर ओके सो ये इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाई आपको सो so, ये इमेजिबल लिक्विड्स का चार्ट है तो अगर बेंजीन एंड वाटर का सॉल्यूशन मिक्सचर है आपके पास तो विच इज हैवियर वाटर इज हैवियर एंड लाइटर विल बी बेंजीन तो इसका मतलब क्या है वाटर विल बी बिलो एंड बेंजीन विल बी अबाउ लेयर ओके सो ये आपको बताना है ओके से सिमिलरली कैरोजिन ऑयल एंड वाटर भी है सो so, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैरोसिन लाइटर है यस yes? तो so, अगर आप यहाँ क्लोरोफॉर्म देख रहे हैं तो वाटर क्लोरोफॉर्म में भी वाटर इज मोर डेंस इज इट राइट सो अगर ये सारे से केस में अगर आप देखते हैं तो वाटर इज द हेवियर लिक्विड एंड ऑल दीज आर लाइटर लिक्विड्स ओके सो दे विल बी प्लेस्ड अबाव Yes, and then water can be collected, and those uh, other liquids can be separately collected in another beaker. Okay, so I hope आपको समझ में आया. So next हम देखते हैं एक और technique. Okay, to separate solid solid mixture. So अब हमने देखा solid liquid देखा liquid liquid separation भी देखा. Now we will see if we have two solids, how you have to separate both of them. Okay, so ये process आपको पता ही होगा sublimation process. Is it right? So sublimation में हम क्या करते हैं? You are directly converting solid state into vapor state. Is it right? Without the inter इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट है ना तो इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सी अगर आपको सेब्लिमेशन टेक्निक की सेपरेट करना है तो आपको ये क्राइटेरिया अच्छे से पता होना चाहिए कि दो सॉलिड्स जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होना चाहिए ओके सो so, अगर आप दो सॉलिड्स ले रहे हैं अगर आप हीट करते तो वो एक दूसरे से अगर रिएक्ट होता तो फिर आपको सेपरेट नहीं होता एक अलग सा केमिकल बन जाता इज इट राइट सो आपका सेपरेशन का जो एम है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है सो दैट इज वाई फॉर सब्लिमेशन द सॉलिड्स दैट यू वॉन्ट टू सेपरेट दे हैव टू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर ओके सो ये होता है बेसिकली आपका जो सेटअप uh, आप कैसे करते हैं ओके सो फर्स्ट यू टेक द फनल एंड यू एक्चुअली प्लेस द वॉच ग्लास ओके वॉच ग्लास में आप आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को डालिए एंड देन कवर इट विद द फनल एंड देन यू स्टार्ट हीटिंग इट सो वेन यू हीट इट वॉट हैपन्स द सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इन टू वेपर स्टेट यस तो बिकॉज यू हैव क्लोज द एपैरेटस तो क्या बन जाता है दे विल एक्चुअली कन्वर्ट बैक टू द सॉलिड स्टेट ओके सो ये जो सॉलिड है ये यहाँ पे कलेक्ट होता है आर यू अंडरस्टैंडिंग येस द वेपर्स आर नॉट स्केपिंग आउट बट दे हैव बीन कन्वर्टेड बैक टू द सॉलिड स्टेट एंड नाउ दे आर प्योर वंस ओके सो नाउ दे आर प्योर वंस सो अगर आप अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर को सेपरेट करना है ओके अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट अगर आप देखते हैं तो बोथ ऑफ दैम लुक वेरी सिमिलर सो यू के नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम ओके सो एक दूसरे से सेम लगते हैं वो कलर भी कलरलेस है एंड दे आर पाउडर इज द सेम टेक्स्चर दे हैव सो इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट द टू सो वॉट यू हैव टू डू द सब्लिमेशन टेक्निक से ओके द मोर वोलोटाइल अमोनियम क्लोराइड दैट विल कन्वर्ट फर्स्ट इन टू द वेपर स्टेट एंड देन इट विल गेट कलेक्टेड हियर ऑन द एजेस ऑफ द फाइनल ओके सो दैट इज हाउ यू कैन सेपरेट द टू सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स ओके सो ये होता है सब्लिमेशन ओके सो सब्लिमेशन कैन बी सीन वेर कैन यू सी सब्लिमेशन ओके सो सब्लिमेशन आप सोलार सिस्टम में देख सकते हैं जैसे कि इफ यू सी इन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स ओके सो दे अंडर गो सब्लिमेशन ओके सो यू कैन सी दैट द सॉलिड विल कन्वर्ट इन टू वेपर स्टेट वेरी इजिली ओके सो सिमिलरली इन द कॉमेट्स केस ऑल्सो सब्लिमेशन इज अ कॉमन फिनोमिना टेकिंग प्लेस ओके 
सो so, सब्लिमेशन के लिए एक और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सो द वेप प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस शुड इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके एंड बिफोर इट रीचेस दे आर मेल्टिंग पॉइंट ओके सो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेप प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इट राइट यस तो अब आपको अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर चाहिए अगर आपको मेल्टिंग तक आना नहीं है डायरेक्ट वेपर फेस पे जाना है आपको तो आपका वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम और एटमोस्फेरिक प्रेशर को इतना इतना फास्टली इक्वलाइज करना है कि वो मेल्टिंग पॉइंट इंटरमीडिएट स्टेट तक नहीं आना है ओके सो दैट इज वन मोर क्राइटेरिया फॉर सब्लिमेशन टेक्निक ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी सो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है एंड इट हैज गॉट वाइड एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं केमिस्ट्री में सो हायर पी एच डी लेवल में अगर आपको जाना है सो so आपको ये टेक्निक जो है दैट विल कम टू वेरी वेरी गुड यूज क्योंकि आपको सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स फ्रॉम द सोल्यूशन यू कैन डू बाई क्रोमेटोग्राफी ओके सो अगर आप आपके पास दो पिगमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल अगर इंक ओके okay? इंक के पास आपको पता है बहुत सारे कलर पिगमेंट्स होते हैं सो so, अगर आपको वो एक एक पिगमेंट को सेपरेट करना है तो आपको आपकी नॉर्मल टेक्निक से नहीं होता सो so, ये अलग सा एक टेक्निक है इंटरेस्टिंग भी टेक्निक है इसका नाम है क्रोमेटोग्राफी सो so, क्रोमा का मतलब आपको पता है कलर इज इट राइट सो क्रोमा का मतलब क्या है कलर सो बेसिकली ये टेक्निक कैसे स्टार्ट हुआ ओके दे वॉन्टेड टू सेपरेट द कलर pigments of dyes okay so that is why because the colored components were to be separated to iska naam chromatography rakha gaya so basically ye chromatography kaisa dikhta hai agar aap dekhte hain yahan pe so agar aap yahan dekh rahe hain to iske paas do faces honge okay ek solvent hona chahiye aur ek adsorbent hona chahiye so what do you need one is adsorbent you need सो so, एड्जॉर्बेंट का मतलब क्या है ओके एड्जॉर्बेंट्स आर दोज ओके दे आर वेयर योर मिक्सचर और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स गेट एड्जॉर्ब ऑन द लेयर्स ओके सो एड्जॉर्बेंट्स आर दोज मेटीरियल्स दो सॉलिड्स विच हेल्प इन द द एड्सॉर्बिंग दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर ओके अगर आपको पिगमेंट्स चाहिए तो वो एक लेयर पे एड्जॉर्ब होना चाहिए इज इट राइट सर्फेस पे एड्जॉर्ब होना चाहिए तो दे आर एड्जॉर्बेंट सो बेसिकली एड्जॉर्ब एड्सॉर्बेंट्स आर एलुमिना ओके सो बेसिकली हम एड्सॉर्बेंट एलुमिना लेते हैं ओके सो यहां अगर आप देखते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है दैट लुक्स लाइक दिस ओके सो इस पे बहुत फर्स्ट एड्सॉर्बेंट होते हैं एंड देन आप क्या करते हैं फर्स्ट आप आपके जो पिगमेंट चाहिए आपका जो सेपरेशन चाहिए मान लीजिए इंक सेपरेशन आपको चाहिए तो इंक का एक सोल्यूशन बना के आप यहां इस पेपर पे आपको डॉट बनाना है ओके सो देन वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप इट इन अ सेपरेट सॉल्वेंट ओके सो आपको एक एड्सॉर्बेंट चाहिए दूसरा आपको एक सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए ओके सो सुटेबल सॉल्वेंट लाइक वाटर और एल्कोहल सो ये दोनों बहुत कॉमन सा सॉल्वेंट्स आप यूज कर सकते हैं ओके सो ये क्रोमेटोग्राफी uh, टेक्निक जो है इट वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल ओके सो हाउ गुड इट इज एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट ओके एंड हाउ द सॉल्वेंट राइज अप ओके सो आप अगर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैपिलरी एक्शन से ओके okay, अगर आप वो ए पेपर को अगर आप सॉल्वेंट पे रखते हैं ओके सो बेसिकली ऐसा आप एक स्ट्रिप लेते हैं ओके सो इस स्ट्रिप में एड्जॉर्बेंट होता है आपको पता है यस बहुत एड्जॉर्बेंट होता है तो आप यहाँ आपका स्पॉट बनाते हैं आपका जो सोल्यूशन विच यू वॉन्ट टू सेपरेट इसका एक स्पॉट बनाते हैं ओके एंड देन यू कीप इट इन अ चेम्बर फिल्ड विद द नेसेसरी सॉल्वेंट ओके सो अब क्या होगा यू आर प्लेसिंग इट इन द नेसेसरी सॉल्वेंट तो नेक्स्ट स्टेप कैसा दिखे 
दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा इज इट राइट यस तो बेसिकली पार्शियली इट विल बी इमर्ज इन द सॉल्वेंट आपका जो पेपर है ओके इट विल बी इमर्ज इन द सॉल्वेंट एंड आपको पता है कैपिलरी एक्शन से क्या होगा दिस सॉल्वेंट राइजेस अप दिस पेपर इज इट राइट यस तो अगर वो सॉल्वेंट ऊपर जाता है तो इट विल टेक अवे द पिगमेंट्स विद द टू ओके सो नाउ हाउ द पिगमेंट्स विल राइज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज एब्जॉर्ब इन द मेटीरियल समझ में आ रहा है आपको यस yes, अगर आपके पिगमेंट ये मेटीरियल से बहुत ज्यादा जुड़ता है तो वो बहुत स्लोली ऊपर जाता है यस yes, अगर आप यहां देखते हैं तो आपको पता चलता है आपके पास तीन कलर्स है इज इट राइट यस तो आप अगर देखते हैं तो तीनों कलर्स एक ही साथ ऊपर नहीं जा रहा है सॉल्वेंट के साथ आर यू अंडरस्टैंडिंग यस बिकॉज दो पिगमेंट्स आर बाउंड टू द एब्जॉर्बेंट इट टू डिफरेंट एक्सटेंट ओके सो ये ब्लू जो है आपको क्या पता चलता है इससे ब्लू इज मूविंग स्लोई का मतलब क्या है कि ब्लू इज एब्जॉर्ब मोर स्ट्रांगली टू द एब्जॉर्बेंट आर यू अंडरस्टैंडिंग यस तो ये येल्लो जो है येल्लो पिगमेंट इट इज मूविंग वेरी फास्ट विद द सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि इट इज लीस्ट एब्जॉर्ब और इट इज लीस्ट सॉल्यूबल यू कैन से इट हैज लीस्ट अट्रैक्शन with the adsorbent so that is why it wants to move away so it will move with the solvent so agar aap yahan dekh rahe to ye teen colors itna acha sa separate hua hai is it right so that is why chromatography will come into use ओके सो अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाई है आपको ओके सो आपको क्या चाहिए द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच एब्जॉर्ब मटेरियल इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्टेप रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एफिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर द एड्जॉर्बेंट मीडियम ओके सो सॉल्वेंट से कितना जुड़ा है एंड एड्जॉर्बेंट से कितना जुड़ा है ये भी आपको देखना पड़ेगा ओके सो दैट इज वाई सुटेबल सॉल्वेंट आप वहां यूज कर सकते हैं ओके सो बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखिएगा क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में बहुत अच्छा टेक्निक है यहां पे आप डिफरेंट पिगमेंट्स का जो सेपरेशन कराना है तो दैट इज बेस्ड अपॉन हाउ गुड इट इज और हाउ गुड इट इज हैविंग एफिनिटी टू द एड्सॉर्बेंट मेटीरियल एंड द सॉल्वेंट मेटीरियल दैट यू टेक ओके सो बहुत डिफरेंट होते हैं एक एक पिगमेंट का एफिनिटी बहुत अलग अलग होता है इज इट राइट सो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन इजिली सेपरेट द पिगमेंट ओके सो दैट इज हाउ इट लुक्स सो ये क्रोमैटोग्राफी पेपर है ओके okay? आप ये चेंबर में रखते हैं सो so इसको क्रोमैटोग्राफी uh, चेंबर बोलते हैं आप ओके सो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये ओके सो इस पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड ये टाइप हमने देखा है इसका नाम है पेपर क्रोमैटोग्राफी ओके सो ये जो टाइम दिस इज द कॉमन टेक्निक विच कैन बी डन इन योर लेबोरेटरी सो इसका नाम है पेपर क्रोमैटोग्राफी ओके सो ऐसा बहुत सारे क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं ओके सो आई होप अब प्रिंसिपल आपको समझ में आया ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करना सी इफ यू हैव ओके सो डिस्टिलेशन से यू कैन सेपरेट सॉलिड लिक्विड ये आपको पता ही होगा इज इट राइट सॉलिड लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं या फिर लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप सेपरेट कर सकते हैं इज इट राइट यस तो बेसिकली आपको पता ही होगा डिस्टिलेशन इज नथिंग बट वॉट आर यू डूइंग योर एक्चुअली योर हीटिंग द लिक्विड इज इट राइट योर कन्वर्टिंग इट इन टू द वेपर स्टेट एंड देन योर कूलिंग इट सो दैट थ्रू कॉन्डेंसेशन यू गेट बैक द प्योर लिक्विड इज इट राइट सो कैसे होता है बेसिकली आपका टेक्निक यस आपका लिक्विड जो है योर कन्वर्टिंग इट इन टू वेपर स्टेट इज इट राइट यस एंड देन योर बैक कन्वर्टिंग इट बैक कन्वर्टिंग इट इन टू लिक्विड स्टेट बाय कॉन्डेंसेशन इज इट राइट यस तो बेसिकली दिस इज द टेक्निक दैट यू अप्लाई इन डिस्टिलेशन सो so, ये है आपका सिंपल डिस्टिलेशन अपैरेटस तो इसको लीबिक्स कंडेंसेशन आप बोलते हैं इज इट राइट सो ये सिंपल टेक्निक है दिस इज द बेसिक टेक्निक फॉर डिस्टिलेशन दैट इज लीबिक्स कंडेंसर तो इस पे क्या होता है अपैरेटस कुछ ऐसा दिखता है सो दिस इज कॉल्ड एज द डिस्टिलेशन फ्लास्क ओके सो यहाँ आप अपना सॉलिड लिक्विड मिक्सचर या फिर लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को यहाँ रखते हैं 
ओके सो प्रिंसिपल क्या होता है डिस्टिलेशन में अगर आपके पास दो लिक्विड्स है और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत डिफरेंट है ओके सो इफ वन इज हैविंग अ लिटिल मोर देन दी अदर ओके सो इसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस दैट इज लीबिक्स कंडेंसर यूज हो सकता है यहाँ पे ओके सो बेसिकली क्या करते हैं आप ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप अपना लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को डालते हैं ओके एंड देन यू स्टार्ट हीटिंग इट तो आपको पता है विच हैज द लेस बॉइलिंग पॉइंट इट विल स्टार्ट राइजिंग थ्रू दिस फ्लास्क एंड देन इट विल मूव थ्रू दिस कॉन्डेंसर इज इट राइट तो ये जो है दैट इज नथिंग बट कॉन्डेंसर सो यहाँ कंडेंस होता है आपका वेपर जो है दैट विल कंडेंस टू द लिक्विड फॉर्म एंड देन यू कैन कलेक्ट इट थ्रू द रिसीवर विच इज प्लेस्ड हेयर इज इट राइट यस तो आपको यहाँ आपका प्योर एक लिक्विड मिला इज इट राइट नाउ द रिमेनिंग लिक्विड द रिमेनिंग लिक्विड यू इट विल बी ओपटेन हेयर इट सेल्फ समझ में आ रहा है आपको यस सो दो लिक्विड्स इतना अच्छे से सेपरेट होता है विच हैज द लेस बॉइलिंग पॉइंट दैट विल राइज अप एंड इट विल गेट कंडेंस्ड हियर एंड यू कैन कलेक्ट इट इन द रिसीवर एंड विच इज लेस वॉलाटाइल और विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी स्केप्ड और दैट विल बी स्टोर्ड हियर इट सेल्फ इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क ओके सो ये लिबिक्स कंडेंसर सिर्फ ये लिक्विड्स के लिए अप्लाई होता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल आप लिबिक्स कंडेंसर से एसिटोन वाटर का एसिटोन वाटर का मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं आप ओके क्यों मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है एसिटोन का इट इज़ अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस तो अगर आप देख रहे हैं तो एसिटोन इज मोर वोलाटाइल देन वाटर इज इट राइट सो दैट मीन्स it will rise first and it will get condensed and here in the receiver you get pure acetone whereas water it will remain here itself in the distillation flask okay so agar aapke paas solid liquid mixture hai to it is very easy is it right liquid will rise here and the solid will be separated here itself yes liquid aapko yahan milega solid distillation flask mein bhi milega okay so ab aapke paas ek doubt hota hai agar aapke paas do liquids hai in dono ka boiling points agar bahut bahut aaju baaju mein hai jaise ki ye example main le rahi hu aapko okay benzene aur acetone ka example ओके सो इन दोनों के बीच ओके सो अगर आप देखते हैं बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस है ओके सो बेंजीन हैज बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री एंड एसिटोन हैज बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 56 डिग्री ओके सो अगर आप इन दोनों का सेपरेशन करना है आपको सो दे हैव वेरी लिटिल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट सो इसके लिए आपको एक और टेक्निक यूज करना है दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सो इस पे एक एक्स्ट्रा सेटअप जो है ओके दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क सो यहां जो है सेटअप मैं दिखाती हूं यू हैव एन एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर ओके सो यहां आपको एक्स्ट्रा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिखाई देगा ओके सो दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सो यहां आपको फ्रॉम कंटिन्यूस और सक्सेसिव डिस्टिलेशन से आपको बहुत प्योर डिस्टिलेट मिल सकता है ओके सो दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज हेल्पफुल व्हेन ओनली व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड्स आर वेरी वेरी लेस ओके तब क्या होगा आपको फर्स्ट आपका जो हायर और द द लिक्विड विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट इट विल मूव हियर इट विल राइज हियर एंड इट विल गेट कलेक्टेड हियर ओके एंड आपका जो लेस वोलाटाइल जो लिक्विड uh, है वो क्या होता है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाके जाके कूल होके वहां कंडेंस होता है इज इट राइट यहां वो कंडेंस होके नीचे आ जाता है गिर के वापस यहां फ्लास्क में हो जाता है आर यू अंडरस्टैंडिंग यस तो इन द फर्स्ट स्टेप द लिक्विड विद लेस बॉइलिंग पॉइंट इट विल मूव towards the condensation flask and it will get collected in the receiver now the less volatile liquid that will get condensed here due to cooling and it will be separated and it will remain in the distillation flask now again you start heating it okay now again you start heating it again if there is any remaining volatile liquid 
ओके okay, अगर आपके जो पहला वाला लिक्विड अगर थोड़ा भी बचा है तो वहाँ एक और बार वो हीटिंग की वजह से इट विल स्टार्ट राइजिंग इट विल मूव टू द कॉन्डेंसेशन फ्लास्क इज इट राइट तो आपको लास्ट फाइनली में आफ्टर सक्सेसिव डिस्टिलेशन आपको यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो है यू विल हैव वन प्योर लिक्विड एंड हेयर इन द रिसीवर एंड यू विल हैव एन अदर प्योर लिक्विड ओके सो दिस इज हाउ यू डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओके सो नेक्स्ट टेक्निक जो है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन ओके सो अगर आपको एक सॉलिड ओके okay? अगर आपको एक प्योर सॉलिड एक सॉल्यूशन से निकालना है आपको सो so ये क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं सो so अगर आप मम्मी ने देखा होगा आप मम्मी घर में शुगर सिरप कैसे बनाती है इज इट राइट यस तो व्हाट डज शी डू देर यस अगर आपको शुगर का अच्छा क्रिस्टल चाहिए तो आप क्या बनाते हैं पहले इसका हॉट सोल्यूशन बनाते हैं इज इट राइट सो फर्स्ट यू प्रिपेयर अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इज इट राइट यस कैसे आप पानी को उबाल देते हैं बाद में शुगर ऐड करते हैं इज इट राइट एंड देन यू अलाव इट टू कूल फॉर सम टाइम सो आफ्टर कूलिंग फॉर सम टाइम आपको दिखाई देता है कि द सॉलिड क्रिस्टल विल बी सेटल्ड इन द इन द बीकर ओके अगर आप देखते हैं तो वाइट सॉलिड अच्छा सा शुगर क्रिस्टल्स दिखाई देता है आपको सो दैट विल बी प्योर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज ओके सो so, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ओके सो ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक देखते हैं तो इसके लिए आपको एक अलग सा ट्रेनिंग भी होता है कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन करें आपको पता है एक एक सॉलिड का भी एक अलग सा क्रिस्टल शेप होता है इज इट राइट सो क्रिस्टलाइजेशन में आपको अगर आप सही तरीके से करते हैं ओनली देन यू गेट द परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ द सॉलिड ओके सो आपको पता है एक सॉलिड का क्रिस्टल फेस सेंटेड क्यूब हो सकता है ओके okay? या फिर बॉडी सेंटेड क्यूब हो सकता है सो दैट इज वाई यू कैन सेपरेट इट ओके आपको दिखाई देता है कि क्रिस्टल का शेप नीडल शेप दिखता है कुछ ओके सो हम नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाती हूँ आपको एक एक फाइव टू सिक्स सॉलिड्स जिसका क्रिस्टल शेप्स कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ओके सो अब ये क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं सो नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं और भी बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स हम देखते हैं ओके okay, सो so आपको क्या करना है अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक like जरूर करना शेयर भी कीजिए डोंट फॉरगेट टू वॉच एन अकेडमी फाउंडेशन चैनल चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में सी यू देन